海贼王中一共出现了十一个幻兽种恶魔果实。路飞的尼卡果实会是最强的吗？第八名，蛇蛇果实幻兽种八七大蛇形态，能力者是黑炭大蛇，能从身体内长出八个头，用撕咬的方式攻击敌人，但战斗力很一般，只是外表吓人而已。附带能力是复活，黑炭大蛇头颅被凯多砍掉后并没有死。第七名，人人果实幻兽种大入道形态，能力者叫牛鬼丸，是一只博狐。牛鬼丸吃了大入道果实后。实力比索隆还有很大的差距，比黑炭大蛇要强很多。第六名，犬犬果实幻兽种九尾狐形态，能力者是黑胡子海贼团的卡特琳娜戴鹏，外号玄月猎人，也是最凶恶的女罪犯。戴鹏吃了九尾狐果实，不仅能变成一只九尾狐，还具有迷惑和变换能力，曾经变成阿布萨罗姆欺骗过莫莉亚。第五名，犬犬果实幻兽种大口真神形态，能力者是凯多的女儿大河，吃下大口真神果实后，大河能变成一只模样酷似狐狸的野兽。拥有动物一样的力量和速度外，还能从口中吐出动气进行攻击。第四名，鸟鸟果实幻兽种不死鸟形态，能力者是白胡子海贼团一番队长马尔科。吃下不死鸟果实会变成一只由蓝色火焰组成的凤凰，任何攻击都能被吸收。蓝色火焰还拥有治疗效果，能增加伤势的恢复速度。第三名，人人果实幻兽种大佛形态，能力者是前海军元帅战国。吃下大佛果实后。战国能变成一尊巨大的金色佛像，全身散发着金色光芒，攻击产生的冲击波能将整个黑胡子海贼团拍飞。第二名，鱼鱼果实幻兽种青龙形态，能力者是最强生物凯多。吃下青龙果实后，凯多能变成一条巨龙，制造火焰云，让自己在天空中翱翔。青龙形态的凯多可以引发雷电、狂风、热吸进行攻击，破坏力堪比自然界的天灾。第一名，人人果实幻兽种尼卡形态，也叫橡胶果实，能力者是路飞。吃下尼卡果实后。路飞的身体拥有橡胶一样的特性，觉醒后力量和自由度会得到大幅度增加，能用任何方式进行战斗。五老星评价尼卡果实拥有世界上最胡来的力量。在漫画之外，还出现过三个幻兽种恶魔果实：鸟鸟果实叶形态，能力者叫虎刺，外形是龙虎蛇的结合体，身体能散发火焰；拳拳果实化离形态，能力者叫帕东，可以将画在叶子上的东西变成食物，能力类似看食狼的书画果实；蝙蝠果实吸血鬼形态，能力者是巴洛里克莱德菲尔德。又叫红伯爵，仅靠一个人就匹敌罗杰和白胡子海贼团，战斗力比路飞的尼卡果实还要强一些吗？欢迎海米留言讨论。各位四皇对路飞实力的评价：凯多看着路飞，一步步成长为自己高攀不起的强者；香克斯是路飞的引路人，期待他能成长为了不起的大海贼。路飞悬赏三千万贝利时，鹰眼拿着悬赏令去找香克斯，得知路飞已经出海，香克斯立马拿出好酒开宴会庆祝。在顶上战争，香克斯从赤犬手中救下路飞，却没有与他见上一面。在香克斯看来，当时的路飞算不上大海贼，见面会打破当初的承诺。赏金达到15亿贝利，路飞被誉为第五位海上皇帝。香克斯表示见面的时候到了，路飞已经成为大海贼。在渔人岛，路飞吃了四皇大妈的甜点，两人通过电话较量了一番，最终是路飞怂了，送上一大笔财宝，大事化了。大妈让路飞来新世界把账好好算一下。两人正面交战时，路飞开启四档猛攻，攻击并没有造成伤害。大妈很鄙视路飞，就这点实力还想打赢凯多吗？直到路飞当上第五皇，大妈也没有认可路飞，咬牙切齿要把路飞干掉，拿回宙斯。来到和之国，大妈评价路飞是小鬼头，没有打败四皇的能力。在顶上战争，路飞当着白胡子的面说自己是要成为海贼王的男人。白胡子对路飞的气魄很认可，让马尔科一定要保护住他的小命。见到路飞用霸王色救下艾斯，白胡子彻底认可路飞的实力，也相信只有他能救出艾斯，让全团的人掩护路飞前往楚形台。在黑胡子的眼里，路飞的实力一直不如自己。早在魔古镇时，就调侃过路飞，人的梦想是不会完结的。之后还打算抓捕路飞，去海军那换个七五海当当。来到海底监狱，路飞一拳揍飞黑胡子，随后又被黑胡子打吐血。此时黑胡子的态度很坚决，有一决胜负的气势，也自信能打赢路飞。当上四皇后。黑胡子对第五皇路飞很不屑，认定路飞还太嫩，没有驾驭海上皇帝称号的能力。多弗朗明哥战败后，下属提醒凯多得小心草帽路飞。凯多很是愤怒，认为路飞和基德一样，只是玩海贼游戏的小鬼罢了。在和之国，凯多一招雷鸣八卦秒杀路飞，还不忘调侃路飞要当什么王来着。凯多并没有杀路飞，打算驯服他当手下，也算是认可了路飞的实力。来到鬼岛屋顶，路飞掌握了霸王色缠绕攻击，凯多的态度略微变了。认可路飞是能与自己一战的强者。见到路飞觉醒了橡胶果实，拥有最胡来的战斗方式，凯多略微不甘地说：“能力不是称霸世界的必要条件，只有霸气才能统治一切。”凯多的话语略微有点酸。路飞的果实能力，他已高攀不起。香克斯与路飞见面时会战斗吗？欢迎海米留言讨论。实力最弱的东海，却拥有全海贼
第十名，范奥卡，外号叫音乐的超强狙击手，赏金 6,400 万贝利，担当黑胡子海贼团三号船船长，在顶上战争与耶稣部队制，双方均未开枪，两人在狙击能力上的差距也不会太大。第九名，艾斯，赏金5亿5千万贝利，拥有霸王色霸气，是烧烧果实的能力者。艾斯的战绩并不差，对战甚平，是五五开，与青雉过招也未落下风，与赤犬对战没用武装色被打败，让艾斯的实力定位不够高。第八名，索隆。草帽团副船长，赏金三亿两千万贝利，跟着鹰眼学习两年，索隆的实力得到藤虎认可，来到和之国得到妖刀研磨后，实力进一步提升，在鬼岛屋顶拖着重伤的身体砍伤凯多腹部，与进决战中觉醒霸王色霸气，战斗力相比玉田也不会差。第七名，萨博，革命军参谋长，赏金六亿二百万贝利，吃了烧烧果实，从小跟着龙学习，十七岁的萨博对武装色的掌握非常深厚，在德罗斯伦萨吃了烧烧果实。单挑大将藤虎丝毫不落下风。第六名，耶稣布是一名强大的神射手，百尺之外能命中蚂蚁的眉心，在实力均衡的红发海贼团担当三号人物，实力至少也是大将级别。第五名，雷利，罗杰海贼团的副船长，对三色霸气的修炼非常精通。卡普也很认可雷利的战斗力，对战大将黄猿场面上也是五五开。年轻时期的雷利也应该属于四皇级别。第四名，路飞，赏金十五亿贝利。吃了人人果实换兽种米卡果实，已经开发到觉醒状态。路飞的三色霸气都已达到顶尖水平，武装色霸气是流鹰级别，能同事物内部造成伤害。见闻色霸气能预见未来，霸王色霸气也能用于缠绕攻击。路飞很快会打败世界最强生物凯多，到时候他会成为最强的人吗？第三名，蒙奇地龙，身为革命军的首领，被认定为世界上最凶恶的罪犯，拥有推翻天龙人统治的能力。龙在罗格镇展示过操控风雨雷电的能力。所吃恶魔果实很可能也是幻兽种，附带能力是操控天气。第二名，蒙奇蒂卡普被誉为海军英雄，多次将罗杰海贼团逼入绝境。卡普对武装色的修炼特别精湛，拥有铁拳的称号，能一拳把青椒的头锤扁。第一名，戈尔蒂罗杰，赏金55五亿六千四百八十万贝里。罗杰没有吃恶魔果实，靠着手中的无上大快刀艾斯，以及对霸气的修炼称霸大海，成为目前唯一的海贼王。东海还有哪些强者呢？欢迎海迷留言讨论。世界最强生物凯多到底有多强？让卡普感到无可奈何，让吴老星产生畏惧。白胡子自认打赢凯多会很困难。二十多年前，玉田返回和之国处理凯多和大蛇，雷利率先询问玉田要不要帮忙。小香克斯和小巴基也想给玉田帮帮场子。雷利是有实力对抗凯多，香克斯和巴基多少有点自大，看不起凯多。到了讨伐凯多的时候，玉田和赤鞘九侠都抱着必死的觉悟，对凯多强大的实力非常认可。为拯救一群被诱拐的孩子，艾斯闯入鬼岛。扬言要把凯多干掉，却遇上了大河。两人打了一架后，成为好朋友。回到白胡子的船上，艾斯请白胡子去和之国讨伐凯多。马尔科和以藏对此很兴奋，都想去和凯多打一架。只要老爹同意，他们就会去和之国。白胡子把艾斯揍了一顿，指责艾斯太过自大。凯多是连玉田都打不赢的男人，讨伐他会造成很大损伤。白胡子有如此态度，也是认定打赢凯多不那么容易。顶上战争爆发时，凯多和静也打算去趟一波浑水，却被红发海贼团阻止了。香克斯小时候因自大没把凯多当回事，现在是有足够的实力不把凯多当回事。多弗朗明哥是凯多的合伙人，敢于调侃前大将青雉，也敢于主动对藤虎出手，却对凯多十分害怕，是在畏惧凯多强大的实力。大妈和凯多都是洛克斯的成员，对凯多的实力非常认可。大妈曾强调过，路飞完全没有可能打赢凯多。来到鬼岛之后，大妈主动要求与凯多结盟，一起寻找大秘宝，也是认定凯多的实力不比自己弱。得知大妈和凯多要联手。卡普表示出了无奈，相比40年前，大妈和凯多都变强了。如果洛克斯真的复活，卡普也没有办法应对。鬼岛战争爆发后，基德头铁的毛病一点没改，被凯多丸虐过一次，依旧自信能打赢凯多。只能说基德太过狂妄，没搞清楚凯多到底有多强。索隆对砍下凯多的龙头也很自信，直到与凯多和大妈对战一轮过后，也认清了实力的差距。索隆用出最终大招时，也不自信是否能打赢凯多，表明与凯多还有一定的差距。路飞第一次与凯多交战，很清楚必须拿出全部实力才有机会获胜，可还是被凯多秒了。掌握霸王色缠绕攻击后，路飞的招式对凯多有了效果，只要继续攻击，一定能打赢凯多。尼卡果实觉醒后，路飞把凯多狠狠揍了一顿，还不忘调侃凯多挨揍是不是很好玩，是自信战斗力在凯多之上了吧？吴老星对凯多的实力也有一些忌惮，让 CP 0去干掉路飞，却担心会因此得罪凯多。还有哪些人评价过凯多的实力？欢迎海米留言讨论。西海一直被认为是海贼王中最强海域，产生了统治地下世界的五大黑手党。路飞的手下有四人来自西海。第十名，达兹波涅士，赏金 7,500 万贝利，是一位有名的杀手。
，成为克洛克达尔的手下后，在阿拉巴斯坦被索隆打败，后又在顶上战争帮助路飞被鹰眼秒杀。第九名布鲁克，赏金 8,300 万贝利，吃了黄泉果实。复活后能操控自己的灵魂，斩击外带冰冻属性。布鲁克一直被认为在隐藏实力，单挑过四皇大妈，打伤了宙斯和普罗米修斯，是深藏不露的老者。第八名，诺利亚是最弱的七五海，赏金三亿两千万贝利。二十多年前，年轻的诺利亚还是很猛的，在和之国与凯多大战，被打败之后一蹶不振，顶上战争末尾差点被多弗朗明哥干掉。第七名，卡彭贝基，赏金三亿五千万贝利，是人狠话不多的黑手党老大，对自己的手下也不放过。贝基一手策划了刺杀四皇大妈，面对卡塔库利和大妈本人也敢于正面交战。最重要的是，贝基还很讲义气。第六名，尼可罗宾，赏金一亿三千万贝利。罗宾从小被称为恶魔之子，拥有解读历史正文的能力，为了活下去，什么事都敢做。在和之国，罗宾打赢赏金四亿八千万的飞六包黑玛利亚，赏金增长到六亿贝利也不是问题。第五名，青椒，原赏金五亿四千二百万贝利，拥有霸王色霸气，曾与卡普单挑，脑袋被一拳打扁。在德罗斯伦萨与路飞对战后，决定让八宝水军投靠在草帽团旗下。年纪增长让他的实力也有所下滑。第四名，老蔡，草帽大船团第三队长，赏金两亿两千万贝利。老蔡打败爷爷青椒后，当上了八宝水军第十三代栋梁。老蔡的腿功十分强悍，能踢扁青椒的脑袋。不过与 CP 0的陆奇交手，和雷欧一起被秒。第三名，圣胡安恶狼，外号巨大战舰，体型堪比一座岛屿，曾是海底监狱第六层的凶恶罪犯。加入黑胡子海贼团后。担任七号船船长，战斗记录非常少，具体实力不详。黑胡子对同伴的要求是战斗力强悍，圣胡安恶狼的实力必定不会弱。第二名，拉菲特，外号魔警，原西海保安官，顶上战争时期赏金 4,220 万贝利。黑胡子当上四皇后，拉菲特担任五号船船长，曾经一个人潜入马林范多参加七五海会议，是智慧和实力并存的强者。第一名，香克斯，现任四皇之一，赏金4十亿四千八百万贝利，曾单挑老年白胡子。场面上不相上下，在马林范多，香克斯一句“请给我个面子”，震慑住在场的所有强者。罗杰自首后，香克斯也是最接近海贼王的人。吴老星也曾评价香克斯拥有搅动世界的能力。西海还有哪些强者呢？欢迎海米留言讨论。凯多撑过了清明节，又撑过了劳动节，能不能撑到端午吃粽子还不好说。反正这位世界最强生物即将战败，等到那时，路飞会成为白胡子之后的世界最强男人吗？强者之间的战斗，要么五天五夜，要么十天十夜。需要强大的体力支撑才能决出胜负。路飞经常是没有打一会就体力不支，也经常被诟病打不了持久战。在尼卡果实觉醒后，路飞获得了瞬间恢复能力，只要心脏发出解放之鼓的声音响起，再疲惫的路飞都能变成精神小伙。路飞的抗击打能力一直是最顶尖的，从小吃着卡普的爱之铁拳长大，妥妥的皮糙肉厚。建立草帽团后，在伙伴的锤炼下，抗击打能力得到进一步提升。不管是卡塔库利的重拳，还是凯多的狼牙棒，路飞都能扛得住。在恶魔果实能力方面，路飞只吃了一颗果实，却拥有两种能力，一个是超人系橡胶果实，能让身体变大变小、变长变短，速度和力量都有大幅度增加；另一个是幻兽种尼卡形态，拥有世界上最胡闹的力量，能用任何方式进行战斗，比所有的恶魔果实都不会差。在最新的漫画1047话中，凯多以罗杰为例告诫路飞，战斗的本质不是果实能力，是对霸气的修炼。言外之意就是，体术和霸气才是战斗胜负的本质。对体术的修炼。路飞不比任何人差，从小跟着艾斯和萨博打怪升级，练就了一副好身手，将果实与体术的结合也很完美。霸气修炼方面，武装色霸气路飞掌握了流鹰，能从事物内部造成伤害，属于武装色最顶尖的用法。见闻色霸气路飞已经能预见未来，在对见闻色的修炼等级之中，也是最顶级的用法。路飞的霸王色基础非常高，在顶上战争震惊过所有强者，来到和之国后。接受凯老师的传授，掌握了最顶尖的霸王色缠绕攻击，能不能达到香克斯那样的级别？用霸王色造成物理伤害，目前还不能确定。路飞还拥有比霸王色更稀有的能力，倾听万物。目前只有罗杰、玉田、桃之助、路飞四个人拥有，对战斗力提升有什么作用还不清楚。既然是比霸王色还稀有的能力，绝对不会是鸡肋技能。霸气、果实、体术、恢复、抗击打，外加倾听万物八项技能都属于顶级水平。路飞能当世界最强男人吗？欢迎海米留言讨论。算上香克斯与巴基两位实习生，罗杰海贼团一共拥有30名船员，其中有5个人拥有霸王色霸气，战斗力也达到了四皇级别。第八名，库洛卡斯，罗杰海贼团的船艺已确定拥有见闻色霸气，发起脾气来连罗杰也敢锤。目前在双子甲做灯塔看守员，保护和陪同拉布等待伦巴海贼团回归。第七名
。巴基从小在罗杰船上当实习生，与白胡子海贼团对战一点不损。长大后，巴基胆子变小了，运气却变好了。在顶上战争，被白胡子邀请一起合作，没有把世界第一剑豪鹰眼放在眼里。更气的是，靠着忽悠当上七五海，说巴基实力不强大吧，好像也不太合适。第六名，斯巴克贾巴，年轻时手持双斧，留着长发，一副性情中人的装扮。贾巴一直被认为是罗杰海贼团的三号人物，与光月玉田大战三天三夜未分胜负，实力应该达到了四皇级别。老年贾巴隐藏在东海，爱私处行前有过出场，已经变成光头。第五名，光月玉田是白胡子和罗杰同时认可的男人。玉田拥有霸王色和武装色高阶用法流鹰，二十年前重创凯多，在其腹部留下全身唯一的伤疤。玉田还有倾听万物的能力，具体有什么作用还不知道，反正是比霸王色还稀有的能力。第四名，希尔巴兹雷利。外号冥王，罗杰海贼团的副船长雷利对霸王色、武装色、剑纹色霸气非常精通。七十六岁的高龄也能单挑大将黄猿，场面上丝毫不落下风。年轻时期的雷利，战斗力至少也能达到四皇级别。第三名，香克斯和巴基一样，从小在罗杰船上当实习生，六年前当上四皇，目前赏金四十亿四千八百九十万贝里。香克斯与老年白胡子有过交手，实力处于不分伯仲的状态。在顶上战争，香克斯挡下赤犬的岩浆拳头，一句“请给我个面子”，震慑住马林范多的所有强者，还曾挡住凯多和静，让他们放弃前往马林范多参战。香克斯也是罗杰之后最接近海贼王的人，吴老星也得给他个面子。第二名，道格拉斯巴雷特拥有霸王色霸气， 1 5岁加入罗杰海贼团，当时就能与雷利五五开。罗杰被处刑后，巴雷特在大海上暴走。卡普和战国联手发动屠魔令，将其体力耗尽后，才抓住他关入海底监狱。45岁的巴雷特从推进成越狱，被称为史上罪恶的越狱犯。此时的巴雷特将合体果实开发到觉醒状态，实力已经超越四皇，比香克斯强也说不定。第一名，戈尔蒂罗杰，唯一的海贼王，赏金55亿 6,480 万贝里。罗杰拥有倾听万物和霸王色缠绕攻击，佩刀艾斯属于无上大快刀12攻。难道说罗杰也当过世界第一剑豪吗？欢迎海米留言讨论。众多大佬对赤犬实力的看法。当上元帅后，他丢了男人最重要的东西。顶上战争刚开打，赤犬用一记大喷火融化乔兹扔出的巨大冰块，随后无数个岩浆弹从天而降。白胡子用制刀接住一个，轻轻吹了一口气，熄灭火焰，然后对赤犬说：“岩浆小鬼，还是回家点生日蜡烛吧。”在白胡子眼中，赤犬只是后辈，战斗力还是那了点。看到艾斯的身体被击穿，卡普朝着赤犬走去，嘴里念叨着要干掉赤犬。战国见状，一把按住卡普的头，随后卡普说道。希望战国一直按着自己，不然会取下赤犬的脑袋。卡普敢这么说，是自信有实力灭掉赤犬。战国之所以出手按着卡普，也是认可卡普的实力。两人同事几十年，也相信卡普能打赢赤犬。早在二十年前，罗杰就说过，想抓住自己，需要派卡普和战国来，表明他二人能匹敌自己，战斗力在四皇之上。为了保护路飞安全离开马林范多，马尔科带领白胡子海贼团残部，拿出拼命的气势阻止赤犬。马尔科很清楚。赤犬的战斗力与青雉和黄猿不同，要阻止它得拥有舍命的觉悟。香克斯抵达马林范多，单手挡住赤犬的岩浆拳头后，完全没有搭理赤犬。赤犬看着香克斯是敢怒不敢言，更加不敢动手。香克斯和白胡子的态度一样，赤犬的那点战斗力在他面前不值得一提。无视赤犬也没什么大碍。黑胡子吃下阵阵果实后，扬言老子天下第一，没有把马林范多的任何强者放在眼里。到了与赤犬正面对战的时候，黑胡子是秒怂。留下一句还不是战斗的时候，带着手下成员跑了。任总还能装得这么有面子？黑胡子的确有点东西。当上元帅后，赤犬的职位上去了，却丢了男人最重要的东西——面子。经常背对也是因为战斗力不是足够强。藤虎是赤犬的下属，完全没把领导当回事，擅自做决定不说，还在电话中与赤犬对骂，有要和赤犬干一架的气势。绿牛也不太听赤犬的话，赤犬让绿牛把藤虎赶出马利乔亚。绿牛没有听从命令，请藤虎吃了一碗面，赤犬的面子又一次丢了。不知赤犬哪来的勇气，当上元帅后居然敢当面怒斥吴老星，怎么当了天龙人的奴才？五个老头也没惯着赤犬，呵斥赤犬的面子并不重要，并让他管好自己的事情。刚当上 CP 0的陆奇，命令赤犬给自己派十艘军舰，赤犬嘴上不怂，行动上很听话，乖乖派遣了军舰。陆奇敢如此对赤犬，也是自信不会输给赤犬。赤犬还丢过哪些面子呢？欢迎海米留言讨论。海贼王中的渣男不多，渣爹还真不少，而且个个都是顶级强者。香克斯不仅是渣爹，还是妥妥的渣男，到处沾花惹草。第七名，文斯莫克家治。为了振兴文斯莫克家族，家治从娘胎中开始鸡娃，改造孩子的基因，把老婆也逼死了，山治成了漏网之鱼，身体机能不如其他姐弟，被家治认定为失败品，差点被处死。与 Big Mom 海贼团结盟，家治又把山治送去当人质，是把山治往死里
，加之扎归扎，战斗力还算不错，敢与四皇大妈正面战斗。虽然没打过，也逃出了 Big Mom 海贼团的地盘。第六名，耶稣布被香克斯一顿忽悠，耶稣布遵从海贼旗的召唤，抛弃妻子当了海贼，导致妻子病故，儿子成了谎话王。出海后，耶稣布一直没有忘记儿子，经常对路飞提起乌索普。耶稣布在实力均衡的红发海贼团担当三号人物，战斗力也应该有大将级别。第五名，凯多作为世界最强生物，凯多对孩子也是野性管理，只要大河不听话，就是一顿狼牙棒教训。小时候，大河脸上的伤就没好过，甚至还给大河按了爆炸项圈，随时要给女儿送走的感觉。凯多拥有霸王色缠绕攻击，外加见闻色预见未来，能与质疑战的人一只手都能数得过来。第四名，香克斯，在路飞眼中，香克斯是很靠谱的大叔，但真正的香克斯不仅是渣爹还是渣男。东海的小酒吧。香克斯泡妞马奇诺成功，又把马奇诺丢在东海不管不顾，还留下了一个绿头发的孩子。这么多年来，香克斯不仅没有起到作为父亲的责任，也没能给马奇诺什么名分。在剧场版《Red》中，香克斯的女儿乌塔出场，从小就与父亲香克斯分开，母亲是谁也不清楚。香克斯的战斗力在四皇之中是最顶级的，也是最接近海贼王的男人。第三名，蒙奇蒂多拉格，不仅是渣爹，还是啃老专业户。生下路飞后，龙一心为了事业奋斗，把孩子丢给老爸卡普照顾。几十岁的老头还要带孩子，真是为难卡普了。龙最可气的地方是，自己的儿子不管，却亲手把别人的儿子萨博抚养成人。龙拥有操控风雨雷电的能力，组建的革命军有实力推翻天龙人的统治，整体战斗力不弱于四皇。第二名，爱德华纽盖特，与路飞的老爸一样，自己的孩子管不顾，养别人的孩子十分上心。白胡子一句“做我儿子吧”，就能弄到一群儿子。未去马林饭多就爱斯，不惜丢掉自己的性命。对自己的儿子爱德华威布尔不管不顾，被 Miss 巴金利用当做抢夺财宝的工具。白胡子被称为世界最强男人，就这个称号足够体现他的强大战斗力。第一名，戈尔蒂罗杰。当上海贼王后，罗杰才选择成家，孩子还没出生就去自首了，留下挺着大肚子的陆九，并把孩子托付给卡普照顾，让艾斯从小吃着爱之铁拳长大。这爹当的一个字符。海贼王中还有哪些渣爹呢？欢迎海米留言讨论。众多大佬评价专注高端局的马尔科到底有多强？十几岁的马尔科多少有点年少轻狂，朝着雷利飞过去就是一脚，嘴上还骂骂咧咧的，让雷利不要得意忘形。结果被一指禅乖乖教做人，雷利倒是很认可马尔科的实力，称自己没有轻敌，一直很认真的在战斗。香克斯去找白胡子谈论艾斯的事情，见到马尔科就开始挖墙脚，让马尔科加入自己的海贼团。虽然被拒绝了，但在香克斯的看来，马尔科的实力绝对不会低，有资格当自己的伙伴。顶上战争刚刚开打，黄猿想着快点搞定白胡子。全力放出大招八尺穷勾玉，被马尔科毫不费力挡下。随后还不忘调侃黄猿，他的大招八尺穷勾玉很奏效。黄猿对马尔科的实力也算了解，很清楚自己的攻击没有造成伤害。在夸赞马尔科拥有比自然系还稀少幻兽种果时候，被马尔科一脚踢飞出去。看到青雉即将了结路飞，马尔科飞过去毫不留情，就是一脚。青雉嘴角被踢流血，对马尔科甩出一副不敢言也不敢怒的表情，内心倒是很感谢马尔科。挨了这一脚后戏好演很多了，放走路飞也顺理成章。没把白胡子放在眼里的赤犬，对马尔科也非常藐视。干掉艾斯后，马尔科和比斯塔一起对赤犬出手，却忘记使用武装色霸气，攻击没造成任何伤害。赤犬略带鄙视地说：“是不会用武装色吗？有点杀人诛心的味道。”看到三位大将不再处形态，马尔科没有丝毫犹豫，准备偷家救走艾斯，却被卡普一拳从天上打了下拉。随后，卡普坐在赤犬的位置上，没有对马尔科说任何话。在卡普眼中，马尔科这样的后辈还是太难，不需要太在意。顶上战争完结后，战国认为白胡子去世不会让世界大乱。马尔科有接替白胡子成为四皇的能力，战国这是在肯定马尔科的实力已经达到四皇级别了吗？两年后，马尔科来到和之国帮助路飞，表现依旧非常活跃，自信能挡住四皇大妈的脚步。结果被大妈一把抓住脖子锁了喉。大妈很认可马尔科的实力，知道没有干掉他的武器，一把将马尔科摔了出去。之后，马尔科一挑二对战凯多的两大砍板，奎因挨了一顿揍，知道打不过马尔科，只能破口大骂，发发牢骚。竟对马尔科也很无奈，两个打一个还没取得优势，只能怪对方太强。马尔科到底是不是大将级别呢？欢迎海米留言讨论。雷电系恶魔果实排名最正宗的响雷果实只能排第五名。四皇级别的强者都喜欢玩电疗吗？第六名，手术果实，能力者是特拉法尔加罗，赏金武艺贝利。手术果实的主要能力是创造出一个空间，在空间内可以自由进行切割、拼接、交换任何事物。在罗的开发下，出现过两个雷电招式，一个是西麦修克。通过高频电击让敌人的心脏受损骤停，另一个是伽马刀，用绿色电流形成一把刀，穿过敌人的身体时不会造成伤害，却能对内脏造成巨
，使用者是艾尼路，赏金武艺贝利，身体可以变成雷电，躲避物理攻击和非霸气攻击，并拥有雷电一样的速度，会比黄猿更快吗？在艾尼路的开发下，能产生两亿伏特的电流，大招万雷能摧毁一座岛屿，还可以通过电击心脏治疗昏迷的人。第四名，魂魂果实，能力者是夏洛特零零，赏金4 3三亿八千八百万贝利，可以轻易夺取他人的灵魂，并用灵魂创造霍米兹进行战斗。还能利用自己的灵魂治疗伤势。玲玲被罗和基德打断骨头，消耗一年的生命就能将伤势瞬间恢复。玲玲创造的宙斯能制造强大的雷电攻击。宙斯被难美拐走后，玲玲不远千里来到和之国，也要夺回宙斯。后来又创造了霍米兹赫拉，也是利用雷电攻击。可见在他眼中，雷电攻击才是最强大的技能。第三名，鱼鱼果实幻兽种青龙形态，能力者是凯多。赏金4 6六亿一千一百万贝利，凯多能变成一条巨大的青龙，不仅拥有青龙强大的力量和飞行能力，还能产生风火雷电，创造出天灾级别的招式。凯多使用的龙卷风会伴随着雷电攻击，让人有一种末日降临的感觉。第二名，蒙奇地龙的恶魔果实，名字还不响。龙在罗格镇的时候，展现过操控风雨雷电的能力，用一记闪电从巴基手中救下路飞。龙所展示的能力并不多，被称为世界最凶恶的罪犯，战斗力绝对不比四皇差。第一名。人人果实幻兽种尼卡形态，又名橡胶果实，不仅能让路飞的身体拥有橡胶的属性，还拥有传说中尼卡的神力，可以任何方式战斗不说，还能让受伤疲惫的身体瞬间恢复。更夸张的是，路飞能随手抓住闪电，形成一把雷电之剑进行战斗。打败凯多之后，路飞会替代白胡子成为最强男人吗？欢迎海米留言讨论。吴老星六次评价路飞，从轻视到忌惮，路飞已经超越四皇了吗？为了帮助微微夺回阿拉巴斯坦。路飞向七五海克洛克达尔发起挑战，初次交手，路飞被血虐了一顿，身体被老沙用钩爪贯穿，差点一命呜呼。不过路飞也借此发现了打败老沙的方法，沙子的弱点是怕水。之后水路飞上线将老沙暴揍一顿，老沙还是技高一筹将大地变成沙漠，吸干路飞身体内的水分，路飞也再次落败。走投无路的路飞用血液凝固沙子才将老沙彻底打败。吴老星得知老沙被打败，对路飞的评价略微有点轻视，说了句小东不不吃枣会成为大洞。嘴上说着对路飞不能坐视不管，五个老头却没有派出任何兵力抓捕路飞。为了救回罗宾，路飞带领草帽团闯入司法岛，打败了八百年以来的最强 CP 九成员陆奇，赏金飙升到三亿贝利。世界政府丢了脸面，吴老星终于采取了措施，命令莫利亚在恐怖三维帆船除掉路飞。不仅如此，吴老星担心莫利亚的实力不够会失败，又派去了暴君熊将草帽团彻底抹杀。万万没想到，暴君熊是路飞的自家叔叔，不仅没有抹杀草帽团，还在香波地群岛。从大将黄猿手中救走了草帽团全员。顶上战争刚过没几天，路飞在雷利和盛平的陪同下，驾船环绕马林饭多一周，之后敲响奥斯克大钟十六下为艾斯送葬。吴老星得知消息后，并没有太惊讶，他们认为是卡普的孙子，能活下来一点也不奇怪，做出这种事情也合情合理。在德罗斯伦萨，路飞打败了七五海多弗朗明哥，世界的平衡再次被打破。吴老星对此有点恼羞成怒，评价路飞又在搞事情。对此，五个老头也感觉到了头疼。没过多久，路飞又带着半个草帽团闯入蛋糕岛，不仅成功救走了山治，还差点刺杀四皇大妈，成功，赏金飙升到15亿贝利，被评为海上第五皇。吴老星也认为，在世界局势的动荡中，路飞是最成功的人之一。直到和之国战斗开打，吴老星对路飞的忌惮彻底爆发，命令 CP 0成员不惜得罪凯多和牺牲性命也要将路飞铲除。五个老头担心路飞所吃的橡胶果实会觉醒，等到那个时候，路飞给世界政府带来的威胁会远超任何一位四皇。颠覆天龙人的统治地位也极有可能。路飞打败凯多，吴老星会是什么评价呢？欢迎海米留言讨论。黑胡子海贼团全员实力排名，最弱的人挨了最狠的揍。匹敌麦哲伦的溪流只能排名第四吗？第十一，巴沙斯，黑胡子海贼团剁手，外加一号船船长，人称格斗冠军，已公布赏金是两千万。巴沙斯能当上一号船船长，绝对是因为会拍马屁。每次黑胡子战斗，他都会主动帮帮场子。结果都是被狠狠揍了一顿。与萨博战斗时，巴沙斯差点被打死。他不最弱，谁最弱呢？第十名，毒 Q 黑胡子海贼团船一九号船船长。毒 Q 总是一副要死不活的模样，对待敌人却非常凶险，差点用苹果炸死索隆。赏金也有 7,200 万贝利。第九名，巴斯克乔特八号船船长，外号大九，整天一副醉醺醺的样子，曾是海底监狱第六层的犯人。加入黑胡子海贼团后，存在感比较低，战斗力也不好判断。第八名。圣胡安饿狼七号船船长，人称巨大战舰，属于巨人族，体型如同岛屿，能很轻松压垮一艘军舰。在顶级强者的战斗中，体积大并不占优势，也注定饿狼战斗力的级别不会太高。第七名，卡特琳蝶美，外号玄月猎人，身兼六号船船长，被称为最凶狠的女罪犯。
。卡特琳给每吃了人人果实幻兽种九尾狐形态，拥有迷惑和模仿能力，主要功能是打辅助。未来的对手会是罗宾吧？第六名，拉斐特，外号魔鬼警长，是一位航海士，身兼五号船船长。拉斐特拥有催眠能力，还不确定是否吃了恶魔果实，赏金也有 4,220 万贝利。他敢一个人前往马林范多参加七五海会议，这份胆量一般人比不过。那梅也是航海士，最终会与拉菲特一战。第五名，范奥卡是一位狙击手，身兼三号船船长，外号为音乐，能从超远的距离命中海鸥，赏金为六千四百万贝利。范奥卡最终的对手是乌索普，在顶上战争还曾与耶稣布有过对峙，但双方都没有扣动扳机。第四名，与之溪流，二号船船长，曾是海底监狱的看守长，实力能匹敌麦哲伦，也算是准大将级别。如果透明果实能克制见闻色霸气，溪流会成为索隆最棘手的敌人。第三名，阿巴罗皮萨罗，四号船船长，人称恶阵王，能被称为王的人，实力自然不用多说。恶阵王一直想接替黑胡子成为船长，应该是有自信能靠实力压制其他所有船员吧。第二名，青雉，原海军大将。青雉对斯摩格说过，自己坚持的正义没有变，加入黑胡子海贼团多半是为了干掉黑胡子。青雉能与赤犬决斗十天十夜，实力不会逊色四皇太多。第一名，马歇尔·蒂蒂奇，黑胡子海贼团总督，赏金22亿 4,760 万，拥有两颗恶魔果实。经过了结之战后，马尔科评价黑胡子已经达到他们无法企及的高度，大有最强四皇的感觉。手持两颗恶魔果实的黑胡子能打赢觉醒后的路飞吗？欢迎海米留言讨论。众人评价光月玉田的实力是大将级别还是四皇级别呢？在光月寿喜烧眼中，光月玉田是妥妥的逆子，四岁用石头砸死一头巨熊。六岁开始在花街柳巷活跃，九岁被黑帮列入黑名单，因打架斗殴被关入监狱。十五岁把寺庙改造成自己的后宫。不过玉田的实力是真的强。十八岁独自一人平定和之国的法外之地九里，并打败了怪物级别阿修罗童子。白胡子和玉田在九里的伊达港初次相遇，还未见到玉田的人，白胡子立马紧张起来，判断正在靠近的玉田是强者，让同伴们快点退下。在两人交战的过程中，白胡子回想起洛克斯海贼团，认定玉田是能匹敌洛克斯船员的强者。更加不会屈居人下，因此不让玉田登上自己的海贼船。跟着白胡子出海后，玉田的表现十分活跃，经常霸占报纸的头条，也让世界认识了和之国武士的强大。与罗杰海贼团相遇时，玉田一个人冲在最前面，雷利立马紧张了起来，拔出刀要阻止玉田，显然是对即将出现的强者有一丝忌惮。贾巴和雷利一样，亮出两把斧头准备战斗。这两人都接近四皇级别的强者，有如此反应是肯定了玉田有强大的实力。罗杰也有兴趣对战玉田。一见面就用出了霸王色缠绕攻击，一招神臂将玉田击飞，能让罗杰如此认真。玉田的实力已然得到了罗杰的认可。得知玉田从罗杰船上回到和之国，凯多也不敢正面对战，用计策骗了玉田整整五年。在此期间，凯多一边提升自己的战斗力，一边除掉玉田身边的强者，足足过了五年，凯多才敢正面对战玉田，却被玉田砍伤腹部，留下两道深深的伤疤。直到二十年后，凯多依旧认可玉田是能与自己一战的强者。赤犬得知大妈与凯多在结盟，没敢让黄猿去和之国阻止他们。赤犬给出的理由是，和之国存在强大的武士，和之国锁国多年，只有玉田向世人展现过武士强大的战斗力。赤犬忌惮武士的强大，也是因为玉田的实力。索隆与靖决战时，妖刀炎魔再次出来捣乱，随意释放武装色霸气，让索隆一度不能战斗。索隆感叹道：“玉田被夺走那么多的霸气，依旧能够轻松自如的战斗，自己比玉田还有不少的差距。”随后，索隆觉醒了霸王色霸气，将炎魔彻底征服。此时的索隆已经能匹敌玉田了吗？欢迎海米留言讨论。人人果实幻兽种尼卡形态会是最强恶魔果实吗？有关最强恶魔果实的讨论一直没有停止过，也一直没有准确答案。在空岛时，艾尼路说过，他所吃的响雷果实为最强自然系，能产生两亿伏特的电压。终极大招能轻松摧毁一座岛屿，威力堪比三大古代兵器。罗宾也评价过响雷果实，在众多的恶魔果实之中，拥有堪称无敌的能力。黑胡子也说过，他所吃的暗暗果实为最强自然系，拥有黑洞一般的引力，能吸收任何攻击，即便是光也会被吸引。暗暗果实还有一种邪门能力，可以将能力者的果实无效化，是所有恶魔果实的克星。就目前来看，能对付暗暗果实的只有霸王色缠绕攻击，不用接触到黑胡子的黑暗元素就能造成伤害。尾田曾在赤犬的生命卡中强调，岩浆果实在三系恶魔果实中也拥有最顶尖的攻击力。单单从攻击能力来看，岩浆果实也有做最强恶魔果实的潜质。顶上战争刚开打，战国评价白胡子拥有毁灭世界的力量，这股力量就是来自阵阵果实。白胡子能成为世界最强男人，是他与阵阵果实的互相成就。阵阵果实是最强恶魔果实也说得过去。不管是暗暗果实还是阵阵果实，相比人人果实幻兽种尼卡形态还是弱了一点。
，施了尼卡果实，能力者会拥有橡胶的属性，在觉醒后。力量和自由度还有更大程度的提升。五老星评价尼卡果实拥有世界上最胡来的力量，可以用任何方式进行战斗。除了橡胶果实属性，尼卡果实还有强大的防御能力，能反弹任何攻击。巨龙凯多吐出的热息，威力堪比天灾，能被橡胶轻松弹开。还有凯多的大招降三世隐奈落造成的破坏，也能被橡胶完全吸收。在攻击方面，路飞能瞬间变成巨人，把巨龙凯多当做小蛇一样玩耍，在空中旋转跳跃后重重砸向地面。抗性方面。凯多使出的所有攻击，只能给路飞带来疼痛感，却不能造成实质性的伤害。即便是用了武装色，外加霸王色缠绕攻击，也没能将路飞打流血。顶级强者对战中，霸气皆一切的原则对尼卡果实也无用。尼卡果实最 buff 的能力是恢复，体力完全耗尽的路飞，模样上已经变成了老太太，瞬间就能恢复到精神小伙的状态。拥有高攻击、高防御、高抗性，外加无限恢复的尼卡果实，还不是最强恶魔果实吗？欢迎海米留言讨论。凯多使用新招式大威天龙狂揍觉醒路飞，路飞使用鬼岛一样的冥王巨拳了结战斗。海贼王漫画 1,047 话更新，标题是都城上空，鬼岛已经漂浮到花之都上空。大河催促桃之助制造更多的火焰云拖住鬼岛，桃之助还是一副懦弱的表现，脑海中出现20年前的画面。玉田城被火海笼罩，石夫人正要将桃之助等人送往未来，桃之助大哭，不愿意与母亲分开。警卫们告诫桃之助，女人都已做出决定，身为男子汉还有什么脸面犹豫？作为和之国的武士，自己宁愿战死，也不能白白葬身火海之中。桃之助与母亲和妹妹告别，与警卫门等人一起前往二十年后。回忆过后，桃之助重拾信心，绝不允许鬼岛降落在花之都。画面来到鬼岛屋顶，路飞与凯多的决战还在继续。路飞手持闪电，一招橡胶橡胶雷发起猛攻，凯多身体一扭，轻松躲过。随后，路飞双手抓住雷电，几圈大回环过后，向凯多飞去，展开新一轮的攻击。凯多抡起狼牙棒，一棒子把太阳神路飞狠狠砸进地面。然后以罗杰为例告诫路飞，不用恶魔果实的能力也可以称霸大海，唯有霸气才能凌驾于一切之上。随后又用狼牙棒重重打中路飞腹部，没有给路飞喘息的时间。凯多使用新招式大威天龙雷鸣八卦，将路飞轰入雷云之中。路飞也不甘示弱，将凯多身体变成橡胶，试图把凯多一起抓进云层。凯多立马变成巨龙形态，朝着雷云释放龙卷怪风，斩击果然是橡胶的克星。路飞被身体锋刃砍出了鲜血。此时的花之都一片祥和，民众释放天灯之后，脸上都露出了幸福的微笑。他们不停地唱歌跳舞，期待祖先能实现自己的愿望，让和之国重回富饶之地。城堡内的武士还被困在火海之中，豹五郎对未来很是绝望。如果路飞打赢凯多，鬼岛坠落他们会死；如果凯多打赢路飞，面对强大的凯多他们依然会死。但是能参加这场战斗，他们死而无憾。武士们坦然面对，他们开怀大笑，一起为路飞加油，期盼着凯多战败。乌索普一行人被大水冲走。火焰也被扑灭了，他们算得救了。此时的宝物间内，火焰让大蛇身上的海鸥石钉子脱离，大蛇变成只有一个头的八岐大蛇，想要拉着日和一同赴死。画面再次回到鬼岛屋顶，桃之助和大蛇被巨大的声音吸引，一起望向空中的雷云，一个巨大的黑色拳头散发着黑色闪电朝着凯多砸去。大河与桃之助被震惊到了，路飞与凯多也准备了解这场战斗。本话完，未来两周只有一期漫画。